हेलो स्टूडेंट इन टूडेज लेक्चर वी सी सम प्रॉपर्टीज एंड सम एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू मैट्रासेस एंड इट्स इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन एडिशन सो सी इफ ए एंड ए इनवर्स आर द मैट्रासेस देन यू नो इनवर्स प्रॉपर्टी ए इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ओके नेक्स्ट whenever you going to find inverse of 2 by 2 matrix there is a simple formula remember that 1 upon ad minus bc means principal diagonal minus reverse diagonal 1 upon ad minus bc ani ithe kay zalele paha principal diagonal che element just interchange zale tancha position d a ani reverse diagonal ela mon mon apan he interchange nahi tanche sign change zale jat chi jage minus c minus b manje 1 upon ad minus bc principal diagonal product minus reverse diagonal product ani principal diagonal interchange reverse diagonal sign change ha hi formula dena thewa so in this way there is a one example which is solved by that result ओके वन मोर प्रॉपर्टी इज यू हैव टू रिमेम्बर टेकिंग इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट बी ए इनवर्स आल तो इतने इंटरचेंज होते ऑर्डर मधे लक्षा ठेवा मजे ए इनवर्स अगोदर बी इनवर्स नर मे प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट कराएल तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स कराव लगता मजे इधे जो प्री फैक्टर है तो इथे त्याचा इनवर्स पोस्ट फॅक्टर होतो आणि इथे जो पोस्ट फॅक्टर आहे त्याचा इनवर्स प्री फॅक्टर होतो ही ही प्रॉपर ट्रान्सपोजमध्ये पण असंच असतं हे देणार ठेवा आता काही एक्झाम्पल्स आपण पाहू पहा ए इक्वल टू ए आय जे टू बाय टू मॅट्रिक्स आहे आय जे कसा डिफाईन केला आहे वन झिरो आ वन कधी आय इज नॉट इक्वल टू जे झिरो कधी आय इक्वल टू जे आय इक्वल टू जे हे डायग्नोलवरती असतं आणि आय इज नॉट इक्वल टू जे मीन्स नॉन डायग्नोल म्हणजे डायग्नोल इलिमेंट झिरो आहेत नॉन डायग्नोल इलिमेंट वन आहेत म्हणून इथे दाखवलं बा झिरो झिरो वन वन हा मॅट्रिक्स टू बाय टू दिलेला आहे मग याचा स्क्वेअर करायचा आहे कारण स्क्वेअर इज इक्वल टू म्हटलं ना त्याने मग स्क्वेअर करायचं आहे म्हणजे त्यालाच त्याने मल्टिप्लाय केलं तर पहा काय येत आहे युनिट मॅट्रिक्स देअर फॉर ऑप्शन वन इज करेक्ट सो रिमेंबर This is the method of uh, presenting uh, matrix in uh, this way. Okay? Yeah, conditions of conversion matrix ma de kela, that's a square kela, answer find out kela. Then antar na hai alpha beta ma de pan kahi wale a square is equal to i di lele. Hai tumhi hi karu shakta, hai tumhi homework sati kara. A square equal to gyan kwanthi condition tumhala satisfy hafte tumhi baga. Then antar na haa, if a is a square matrix such that a square is equal to a, then वन आय प्लस ए क्यूब माइनस सेवन ए इज इक्वल टू अ विचार है तुम्हें यहाँ स्क्वेर एक्सपांड के तुम्हारा ये दसेल एक्सप्रेसन नहीं क्या अपने फॉर्म्यूला महत्ति है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब अल तो ए क्यूब प्लस थ्री ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेर प्लस बी क्यूब ताच रूलनुसार इत हे स्क्वेर एक्सपांड के लिए आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आन्सर आय क्यूबचा आन्सर आयच येणार आहे आणि म्हणजे वनची प्रॉपर्टी वन वनची कोणती पॉवर केली तरी वनच आन्सर येतं त्या रूपनुसार आयची कोणती पॉवर असेल तर आयच येतं म्हणून आय स्क्वेअर थ्री आय इथं येणार त्यानंतर ए इथं आला तसाच आय ए स्क्वेअर ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए दिलेलीच कंडिशन आहे म्हणून थ्री ए झालं आणि ए क्यूब ए क्यूब म्हणजे काय येणार आहे ए स्क्वेअर इन टू ए ए स्क्वेअर म्हणजे ए परत ए स्क्वेअर म्हणजेच ए आलं ह्याचं ए क्यूबचं आन्सरसुद्धा ए आलं आणि मग हे मायनस सेवन ए आहे तसे पण आता इथं गमत बघा थ्री ए प्लस थ्री ए सिक्स ए प्लस ए सेवन ए झाले मायनस सेवन ए आन्सर आय आलं देअर फॉर आन्सर आय इज करेक्ट पाय हे एक्सपान्शन वगैरे ओके सो इन दिस वे रिमेंबर आता इथे बघा त्यानंतर ना ए बी आर इन जनरल टू मॅट्रेसेस मग याच्यामधलं कोणतं बरोबर आहे तर आपल्याला माहिती आहे की मॅट्रिक्समध्ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए असतं सॉरी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी असत म्हणून आपल्याला इथे तेच आन्सर इथं दिलेलं आहे ठीक आहे जनरली ए बी इक्वल टू बी ए असू शकत नाही ए बी इक्वल टू झिरो हे पण नाही पण जनरल प्रॉपर्टी काय सांगते तर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ओके देन आता इथे पण पहा छान प्रॉब्लेम आहे हा सुद्धा हा कशाच्या रिलेटेड आहे तर पहा तुम्ही 
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी अपन काल वीडियो लेक्चर मधे सुधा ये पाल हो एंड बी आर सीमेट्रिक मैट्रेसेस ऑफ सेम ऑर्डर मे सेम ऑर्डर से सीमेट्रिक मैट्रे देन ए बी डैश डैश मे ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू मैं यहाँ आंसर का विचार आता गंम्मत अ कि यहाँ आंसर कस शोधा पहा इत दाखिल छान प्रॉपर्टी स्क्यू सीमेट्रिक ये मैं कस ये बगा ब्रैकेट का ट्रांसपोज घमेट्रिक है ना मैं ट्रांसपोज घ्रांसपोज घर ना तो ट्रांसपोज आत मधे ट्रांसफर के ए बी डैश का ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज करता तो मिडल ला मैनस है आता हा ट्रांसपोज आत मे ज्या जो ना तो वे आत मे जो प्रोडक्ट आता है जो ऑर्डर चेंज होते ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मे ओरिजिनल मैट्रिक्स यो मनु बी डैश का डैश मजे बी आला तो ऑर्डर चेंज हो डैश मनु ए डैश आला सिमिलरली आता पहा इत सुधा ऑर्डर चेंज होना ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मे ओरिजिनल म ए डैश का डैश मजे ए आला पैलदा आ बी डैश आता गंम्मत का बी ए डैश माइनस ए बी डैश हत माइनस साइन कॉमन घरिजिनल ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश अपोजिट अपन काल पाल हो तो बी डैश इज इक्वल टू माइनस पी अल तो स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स आता स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स आता मत स्क्यू सीमेट्रिक ची कंडीशन सैटिस्फाई जा या ब्रैकेट का डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट मजे हि स्क्यू सीमेट्रिक ची कंडीशन सैटिस्फाई के लिए मनु स्क्यू सीमेट्रिक है आंसर है तो पद्धति ने पहा इधे तुम्हें आता फाइन नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन आता एक्स के वैल्यू फाइंड आउट कराए इतक मोट जरी इक्वेशन दिल तरी का सीम्पल आत पहा पहा तुम्हें कैलक्युलेशन जस्ट कैलक्युलेशन के लिए आ मैं तुम्हें आता हिंसा कैलक्युलेशन जो कम्प्लीट के लिए तो सिंपल पार्ट को आला तसा विचार के थ्री एक्स इत एक्स नहीं थ्री एक्स टू इंटू फोर एट ये सग क्या गरज नहीं एक सिंपल लोकेशन बगाई तवड़ी सॉल्व कराएगी इत माला थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स सोपे वाटली फोर इंटू टू मनु एट सोपे वाटली टू इंटू टेन ट्वेंटी सोपे वाटे बाकी जी कराएं गरज नहीं इत जरी के एक लोकेशन कारण अपन एम सी क्यू सॉल्व करते मग आता पहा थ्री एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी तवड़ी कंडिशन सॉल्व के लिए एक्स आंसर फोर आल दिल ऑप्शन मे दैट्स द आंसर पहा ठीक है तेन ये तो एकदम सीम्पल ए इक्वल टू आई जे बी इक्वल टू बी ए जे मग ए आई जे बी आई जे ये तो क्या सरल तो संगित इतना इधे पहा सम ऑफ दीज टू मैट्रेसेस इज आता सम मटल तेने सम ऑफ मैट्रेसेस वेर इज डॉट 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 लक्षा गया पहला मैट्रिक ची ऑर्डर टू बाय टू दुसर मैट्रिक ची ऑर्डर टू बाय थ्री मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अल का बगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अल का बेल तो क्या टू बाय टू आय है टू बाय थ्री बगा टू बाय टू टू बाय थ्री टू बाय थ्री ये ना मैट्रिक्स तेनतर ना ये पहा वैल्यू वाई माइनस एक्स वैल्यू फाइंड आउट करा मत ये अस दिल है इत एक्स है मैं तुम्हें पहले काम का करना एक्स प्लस थ्री इक्वल टू सेवन मजे एक्स इज इक्वल टू फोर y मैनस थ्री प्लस टू मे मै मैनस वन इक्वल टू फोर्टीन बगाे तुम्हें हो ही गए वाई फाइंड आउट जाए थे मजे एक्स की वैल्यू टू आली वाई ची वैल्यू सिक्स आली मग दोगा डिफरन्स मग सिक्स नाइन मैनस टू सेवन सेवन आंसर करेक्ट क्या आता इधे पहा डायग्नोल मैट्रिक्स दिल है एक्स वाई झेड मल्टीपल में दिल है वन टू वन दिल है एक्स वाई प्लस वाई प्लस झेड विचार है सीम्पल है वन जीरो जीरो ने मल्टीप्लाय के एक्स यार है जीरो वाय जीरो ने मल्टीप्लाय के मैनस वाय मे एक्स का आंसर वन है मैनस वाय इक्वल टू टू मे वाई आंसर मैनस टू है और झेड का आंसर वन है मैं वैल्यू पुटअप करा पहा इत पाखल है यह वैल्यू पुटअप करा और सम घ का ये पहा वन प्लस टू जीरो 
that the final answer zero so in this way in this way we had seen that all part ma acha lecture madun aplyala kay thodkyat tar simple he problems apan pahile simple problem pahat astani इथे तुम्हाला काही आय जे के मधल्या कंडिशन्स दिसल्या काही हे जे असे खूप मोठे प्रॉब्लेम दिसतात पण ते सॉल्व्ह करायला इझी असतात हे पाहिलं त्याच्यानंतरनं हे ही ट्रान्सफोजची ही एक प्रॉपर्टी पी ट्रान्सफोज इक्वल टू मायनस पी असेल तर पी स्क्यू सिमेट्रिक असतो काल डिस्कस केलं आहे तेच वापरली इथे त्याच्यानंतरनं हिअर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मॅट्रिक्स हे पाहिलं आपण त्यानंतरनं हे स्क्वेअरच्या रिलेटेड म्हणजे क्यूब आपला रेग्युलर क्यूबचा फॉर्म्युला अप्लाय केला स्क्वेअरची कंडिशन अप्लाय केली आणि हे आन्सर फाइंड आउट केलं हेही सिम्पल होतं हे तुम्हाला होमवर्कला दिलेलं आहे आणि त्यानंतर हे तुमच्यासाठी हा जो प्रॉब्लेम आहे आय जे केमधून कन्व्हर्ट केला मॅट्रिक्समध्ये हाही तुम्ही पाहिला या काही कंडिशन पाहिल्या सो रिमेंबर आता इथे काही प्रॉपर्टीजसुद्धा दिलेल्या आहेत आपल्याला ह्याही तुम्ही ध्यानात ठेवा पुढे आपल्याला लागणार इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्याच्या ह्या मेथड्स वगैरे ते जाऊ द्यात किंवा पुढे आपण ॲड्रेन मेथड वगैरे पाहणार आहे पण याच्यामध्ये काही कंडिशन्स ज्या आहेत त्या फार महत्त्वाच्या आहेत पहा ही कंडिशन ए डायग्नॉल मॅट्रिक्स इज इन्व्हर्टिबल म्हणजे जो डायग्नॉल मॅट्रिक्स असतो म्हणजे ज्याच्या फक्त डायग्नॉलाच इलिमेंट असतात इफ अँड ओनली इफ ऑल इलिमेंट्स इन डायग्नॉल आर नॉन झिरो म्हणजे ही कंडिशन फार महत्त्वाची आहे पहा डायग्नॉल इलिमेंट कधी आपल्याला इन्व्हर्स फाइंड आउट करता येतो तर डायग्नॉलला सर्व इलेमेंट हे नॉन झिरो असतील तर ही महत्त्वाची लक्षात ठेवा ओके त्यानंतर इन्व्हर्स ऑफ डायग्नॉल मॅट्रिक्स इज डायग्नॉल मॅट्रिक्स हेही लक्षात घ्या म्हणजे डायग्नॉलचा मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्ससुद्धा डायग्नॉल मॅट्रिक्सच येतो ठीक आहे त्याच्यानंतर इफ ए इज नॉन सिंगुलर मॅट्रिक्स म्हणजे नॉन सिंग त्याचं डिटर्मिनंट नॉन झिरो येत आहे तर मग डिटर्मिनंट ऑफ इन्व्हर्स मॅट्रिक्स काय असतो म्हणजे इन्व्हर्स मॅट्रिक फाइंड आउट केला तुम्ही त्याचा डिटर्मिनंट फाइंड आउट केला तर तो वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ दॅट मॅट्रिक्स असतो हेही तुम्ही देणार घ्या त्याच्यानंतर इथं आणखीन एक इफ एव्हरी स्क्वेअर मॅट्रिक्स ए कॅन बी एक्सप्रेस ॲज सम ऑफ सिमेट्रिक मॅट्रिक्स अँड स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स तर कोणताही मॅट्रिक्स असू द्या स्क्वेअर मॅट्रिक्स असू द्या तो आपल्याला सम ऑफ सिमेट्रिक अँड स्क्यू सिमेट्रिकमध्ये कन्व्हर्ट करता येतो आणि ते कसं तर वन बाय टू ए प्लस ट्रान्सपोज ऑफ ए प्लस वन बाय टू ए मायनस ट्रान्सपोज ऑफ ट्रान्सपोज ऑफ ए तर एकदा समची हाफ घ्या एकदा सबट्रॅक्शनची हाफ घ्या तुम्हाला याच्यातून तुम्हाला सिमेट्रिक आणि स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म मिळेल असंही त्याच्यात आपल्याला समजतं त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला काही प्रॉपर्टीज दिसत आहेत त्या प्रॉपर्टीज तुम्ही ध्यानात ठेवणार आहातच पहा इथे हेच आत्ता जे डिस्कस केलं तर तेच ए आय जे इक्वल टू एम एन ठीक आहे तर ए डॅश किंवा ए टी डॅश असेल तर तो असतो ट्रान्सपोज इथे एम क्रॉस येन असेल तर इथे एन क्रॉस येत तर आता इथे सिमेट्रिक मॅट्रिक्स कधी म्हणायचं आहे ए इक्वल टू ए डॅश म्हणजे ट्रान्सपोज आणि तो मॅट्रिक्स दोन्ही इक्वल येत असतील तर तो सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो आणि स्क्यू सिमेट्रिक कधी म्हणायचं आहे सॉरी तर की स्क्यू सिमेट्रिक कधी म्हणायचं आहे जर तो मॅट्रिक्स आणि त्याच्या ट्रान्सपोजमध्ये फक्त मायनस साईन बाजूला निघत असेल तर त्याला स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणायचं आहे हेही तुम्ही ध्यानात ठेवा त्याच्यानंतर ह्या प्रॉपर्टी ए बी सी आर थ्री मॅट्रासेस सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी बी प्लस ही कम्युटेटिव्ह आहे ॲडिशनच्या बाबतीत असोसिएटिव्ह आहे ॲडिशनच्या बाबतीत मल्टिप्लिकेशनला ते असोसिएटिव्ह आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह सुद्धा आहे लक्षात घ्या ठीक आहे तर त्याच्यानंतर हे ट्रान्सफॉर्मेशनचे प्रकार सो इन दिस वे रिमेंबर दीज आर द सम प्रॉपर्टीज और अदर पार्ट सो इन दिस वे टुडेज लेक्चर इज ओव्हर थँक्यू टुडेज लेक्चर इज ओव्हर